వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ విద్యారంగంలో అత్యధిక ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలను సాధించేటటువంటి అన్వేషణలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అగ్రగామి అన్ని యూనివర్సిటీలలో యూ విద్యార్థులకు అడ్మిషన్స్ ఇప్పించడమే కాకుండా వారి బంగారు భవిష్యత్తును మార్చేటటువంటి బాధ్యత తీసుకుంది ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ ఐఆర్ఎస్ఈ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారి సేవలతో వేలాది మంది విద్యార్థులను వారిని అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా అగ్రగామి యూనివర్సిటీలలో అగ్రగామి విద్యా సంస్థలలో అడ్మిషన్స్ ఇప్పించేటటువంటి బాధ్యతను తీసుకొని సక్సెస్ పరంపరలో కొనసాగుతుంది ఛానల్ అంటే కేవలం రాజకీయాలు జరుగుతున్నటువంటి మార్పులపైనే కాకుండా జరిగేటటువంటి మార్పులకు పునాదిగా ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేటటువంటి కొత్త కాన్సెప్ట్తో కా కెరియర్ గైడెన్స్ మరియు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ను నిర్వహించడం అనేటటువంటిది ఎంతో ఆనందదాయకమని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వేలాది మంది విద్యార్థులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ యాజమాన్యం సౌజన్యంతో కొనసాగుతున్నటువంటి విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు కెరియర్ గైడెన్స్ అండ్ కాల్ అండ్ మీట్ యువర్ డాక్టర్ ఏ సతీష్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతిరోజు పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులు కార్యాలయానికి రావడం వాళ్ళ కెరియర్ను బంగారు బాటలో మలుచుకోవడంలో సక్సెస్ఫుల్గా మారుతున్నారు ఎంతోమందికి ఎన్నో అడ్మిషన్స్ వచ్చాయి అందులో మనతో పాటు ఒక సక్సెస్ మోడల్గా ప్రణీత్ సూరప్ నేని మన ముందున్నారు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల నుండి ప్రణీత్ సూరప్ నేనికి కంగ్రాచులేషన్ ప్రణీత్ అవర్ యూ ప్రణీత్ ఎట్లా ఇప్పుడు ఏ యూనివర్సిటీలో మీకు అడ్మిషన్ వచ్చింది అసలు ఆ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ ఏంటి అమెరికాలో మీరు ఏం చదవబోతున్నారు నాకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సాన్ డియాగోలో వచ్చింది సార్ గ్రేట్ అది యుఎస్ఏ లో టాప్ థర్టీ ర్యాంకింగ్స్ లో ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ వైజ్ నేను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ ప్రస్తుతం చదువుతున్నాను ఫస్ట్ ఇయర్ పూర్తయి అది ప్రణీత్ మీ అంటే మీ ఏరియా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకంటే బిలో పవర్టీ లైన్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుండి ఎక్కువ మంది ప్రైమ్ నైన్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకున్నటువంటి సమస్యలు వాళ్ళకున్నటువంటి చిన్న చిన్న ల్యాక్అప్స్ అన్నిటినీ ప్రైమ్ నైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలో మేము రిసాల్వ్ చేస్తున్నాం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కొద్దిగా మీ గురించి స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ప్రణీత్ నేను వైజాగ్ లో పుట్టి పెరిగాను సార్ ప్రస్తుతం రాజమండ్రి లో ఉన్నాను లాస్ట్ నేను ఇక్కడ తిరుమల తిరుమల జూనియర్ కాలేజ్ లో చదువుకున్నాను నైన్త్ నుంచి గ్రేట్ మెయిన్ గా ఐఐటి ప్రిపేర్ అయ్యాను అలానే ఏ సతీష్ గారి గైడెన్స్ లో ఇలా ఫారెన్ కి వెళ్దామని ఎస్ఐటి కోచింగ్ కూడా తీసుకున్నాను అలా ఇప్పుడు యూసీఎస్టి లో చదువుకుంటున్నాను ఎస్ అంటే మీకు అంటే డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారి సర్వీసెస్ మీకు ఎట్లా అనిపించినాయి ఎందుకంటే అంటే కెరియర్ గౌడ్ గైడెన్స్ అనేటటువంటిది కమర్షియల్ యాంగిల్లో ఉన్నది ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలలో వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ అంటని చెప్పి వాళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా లక్షలాది రూపాయలు డబ్బులు వాళ్ళకు వెచ్చించినా కానీ ఎవరికి అడ్మిషన్ రానటువంటి ఎన్నో అంశాలు చూస్తున్నాం ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఒక ప్రయోగాత్మకంగా విద్యను అభ్యసించాలనేటటువంటి కుతూహలం ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి ఒక బంగారు బాటను చూపెట్టాలనేటటువంటి అంశంతో ముందుకు వచ్చింది మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు ఇచ్చినటువంటి కౌన్సిలింగ్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ ఆయన చూపెట్టినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎట్లా ఉపయోగపడింది సతీష్ గారు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్ రుణపడి ఉంటాను నాకు ఫ్రీగా గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఆయన ప్రతి స్టెప్ లో నాకు ఏ యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేయాలి ఎలాంటి కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా బెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలో దానికి నాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను యూసీఎస్టీకి వెళ్ళడానికి కారణం కూడా ఆయనే అలానే నాతో పాటు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆయన గైడెన్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు సో ఆయన చాలా విలువైన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అంటే ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి యూనివర్సిటీలలో ఒక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి స్టడీస్ క్యారిక్యులం కానివ్వండి సబ్జెక్ట్ వైజ్ అలాట్మెంట్ కానివ్వండి ఎట్లా ఉన్నాయి అక్కడ ఇక్కడ స్టడీస్ చాలా బాగుంటాయి సార్ అంటే ఇంజనీరింగ్ ఒక్క దాంట్లోనే కాదు ఇంకా మరి ఎన్నో బయాలజీ సంబంధించిన కోర్సెస్ మెడిసిన్ సంబంధించిన కోర్సెస్ లో కూడా మా యూనివర్సిటీ చాలా 
ఫైన్ పొజిషన్ లో ఉంది అమెరికాలో ఎంతో మంది విద్యార్థులు అన్ని దేశాల నుంచి వస్తారు చైనా జపాన్ మన ఇండియా నుంచి కూడా చాలా మంది విద్యార్థులు ఉంటారు ప్రణీత్ అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా శాన్ డియాగో అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కానీ కాలిఫోర్నియా అంటేనే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి చాలా వరకు విద్యార్థులు కానివ్వండి ఉద్యోగస్తులు కానీ అక్కడ సెటిల్మెంట్ అయ్యారు మీకు ఎట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ కనిపించింది అక్కడ ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడు చాలా కాంపిటేటివ్ గా అందరూ చదువుతూ ఉంటారు సార్ అంటే మనం రెస్ట్ తీసుకుంటే వెనక పడిపోతున్నాం ఎప్పుడు చదువుతూ మనకి ఉపయోగపడే పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఎంత ముందు ఉంటే అంత మంచిది సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడికి ప్రపంచం నుంచి ఎంతో మంది వస్తారు చాలా ఎక్కువ పోటీ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా జాబ్స్ కానీ లేదా దాని తర్వాత మాస్టర్స్ చేయడానికి కానీ చాలా పోటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటూ చాలా ఎక్కువ పోటీ ఉంటుంది సార్ ఎస్ ప్రణీత్ యాక్చువల్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేటటువంటిది అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా మంది ప్రిఫరబుల్ గా తీసుకోరు డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు ఛాలెంజ్ గా ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా అబ్రాడ్ కెరియర్ ను అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ ను ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అనేటటువంటి ఛాలెంజ్ చాలా సందర్భాలలో విసిరారు వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు లైవ్ గా కూడా ఆయన సక్సెస్ మోడల్స్ ఎన్నో చూపించారు ఈ రోజు నువ్వే ఒక సక్సెస్ మోడల్ గా ఉన్నావు ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తావు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయినటువంటి విద్యార్థులు ఫారెన్ లో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్స్ గురించి సెటిల్మెంట్ కావచ్చు అనేటటువంటిది నువ్వు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు దాన్ని ఖచ్చితంగా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వెళ్ళడంతో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎందుకంటే యంగ్ ఏజ్ లో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అది మనకి బీటెక్ ఇండియాలో చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్ కి వెళ్తే అంత ఈజీగా రాదు ఎందుకంటే మాస్టర్స్ చేసే స్టూడెంట్స్ వేరు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసే స్టూడెంట్స్ వేరు సో అది ఒక విధంగా అలా ఎక్స్పోజర్ సంబంధించి వేరే లెవెల్ గా వస్తుంది సార్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వెళ్తే అండ్ మరియు విద్యార్థులకి ఇండిపెండెంట్ గా ఒక్కళ్ళే ఉండడం పేరెంట్స్ కి దూరంగా అది ఫస్ట్ లో కొంచెం కష్టమైన తర్వాత అలవాటు అయ్యి ఈ ఓన్లీ ఈ లెవెల్ లోనే కాకుండా మిగతా ప్రాస్పెక్ట్స్ లో కూడా లైక్ అకాడమిక్స్ లేదా కెరీర్ వైజ్ ఇండిపెండెంట్ గా వాళ్ళకు కొన్ని కష్టపడుతూ లైక్ ఎనీ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఆ ఇండిపెండెన్స్ అనేది వస్తుంది సార్ వాళ్ళకు వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడం అంత ఆ విధంగా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వెళ్ళడం చాలా బెనిఫిట్ అని నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మాస్టర్స్ వెళ్తే మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ లేట్ అయిపోతారు సార్ అంటే ప్రణీత్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే అందరు సైకలాజికల్ గా ఇంకా చాక్లెట్ బాయ్ అని అనుకుంటారు చాక్లెట్ బాయ్ ఒక్కసారిగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా లాంటి పేరెన్నికైనటువంటి వాటిలో అడ్మిషన్స్ వస్తే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ కానివ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్మోపాలిటీ కల్చర్ ను కానివ్వండి ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు ఇనిషియల్ గా అయితే చాలా కష్టంగానే ఉంటారు సార్ ఎందుకంటే అందరూ మన చుట్టూ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఉంటారు నేనైతే రాజమండ్రి లో పెరిగాను సో నా నాది రాజమండ్రి అంటే ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక టౌన్ ఇండియాలో కూడా పెద్ద సిటీస్ ఏమీ కాదు అక్కడేమో అందరు పెద్ద పెద్ద నగరాల నుంచి వచ్చి ఉంటారు సో ఇనిషియల్ గా అయితే చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది సార్ కానీ తర్వాత వాళ్ళందరూ మనకి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఆ కల్చర్ మనకి అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది సార్ ప్రణీత్ అంటే కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్కువ తక్కువగా ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టిపోతే మనం ఎట్లా ఉండాలి అనేటటువంటి ఆ అంశం కానివ్వండి చాలా చాలా అంశాలు ఉంటాయి మీకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకున్నటువంటి డౌట్స్ తో డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారి దగ్గరికి వచ్చాక మీకు ఎట్లా సాల్వ్ అయ్యాయి అవన్నీ నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫారెన్ వెళ్ళాలని ఐడియా వచ్చింది సార్ అప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్ తో కలిసి ఏ సతీష్ గారిని కలిసాను ఆయన నాలో ఇంట్రెస్ట్ చూసి నాకు హెల్ప్ చేస్తాను అన్నారు నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చారు అది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది ఆయన నాకు ముందు ప్రపంచంలోని ఫస్ట్ టాప్ థర్టీ ఫార్టీ యూనివర్సిటీస్ నాకు చూపించి వాటికి ఎలా వాటిలో అడ్మిషన్ రావాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదంతా నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చారు నేను ఫస్ట్ ఎస్ఐటీ ప్రిపేర్ అయ్యాను అందులో నాకు ఫోర్టీన్ ఎయిటీ పాయింట్స్ వచ్చినాయి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కి తర్వాత ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్ ఐఎల్స్ రాసాను అందులో నాకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్స్ సో నాకు ఏ సతీష్ గారు అడ్మిషన్ రావడంలో చాలా హెల్ప్ చేశారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి వస్తే మనం యూనివర్సిటీస్ కి ఎస్ఎస్
అంటే నాకున్న ఐడియాస్ అప్పుడు పేపర్ మీద ఎలా పెట్టాలి వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఎలా కన్వే చేయాలి నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ప్రాసెస్ సతీష్ గారు నాకు అండర్గా నిలిచి నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు ప్రణీత్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ దానికి ఐడియా అంటే మనము ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి గైడెన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మీరు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి గైడెన్స్ ప్లస్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కు డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు మీకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఏ ఏ అంశాల మీరు ఫోకస్ చేశారు మేజర్ గా మీరు ఏ ఏ సబ్జెక్టులలో మీరు వెళ్ళాలని అనుకున్నారు సో ఏ సతీష్ గారు నాకు ఫస్ట్ మెయిన్ గా ఇచ్చింది ఏంటంటే ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఉన్న కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఏంటి స్పెషల్ అంటే వాళ్ళకి ల్యాబ్స్ స్పెషల్ రీసెర్చ్ స్పెషల్ అవన్నీ చూడమన్నారు అవన్నీ చూసి నా అప్లికేషన్ లో వాటికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ అలాంటిదో నేను అక్కడ యూనివర్సిటీలో చదివితే నాకు ఎలాంటి ఆ రీసోర్సెస్ నేను ఎలా వాడుకుంటానో వాళ్ళకి ఎలా కన్వే చేయమని చెప్పారు సో ఈ విధంగా ఆయన నాకు హెల్ప్ చేశారు అంటే ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ తర్వాత మీ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ గా మీ సబ్జెక్ట్ లో కమెండ్ ఓరియంటెడ్ గా మీకేమన్నా ఇన్పుట్స్ సతీష్ గారు ఇచ్చారా సతీష్ గారు నాకు అక్కడ కొన్ని కాంటాక్ట్స్ తో కనెక్ట్ చేశారు సార్ అక్కడ ఉండే ప్రొఫెసర్స్ తో సో ప్రొఫెసర్స్ నాకు టైం టు టైం నాకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు గుడ్ వాట్ అబౌట్ స్కాలర్షిప్ స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి మీకు స్కోప్స్ అంటే మీరు ఇంకా అప్లై చేయలేదని చెప్పి నాకు తెలిసింది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారు స్కోప్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయి దానికి స్కాలర్షిప్ అనేది యూనివర్సిటీ టు యూనివర్సిటీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యూసీ శాన్ డియాగో యూసీఎల్ఏ ఇలా యూసీస్ అని ఉంటుంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా లో ఉండే ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ యూనివర్సిటీస్ ఇవి స్కాలర్షిప్స్ ఎక్కువ ఇవ్వవు సార్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి బట్ మిగతా యూనివర్సిటీస్ లైక్ మిషికన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీ పెన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాయి సార్ సో ఇవి కూడా మంచి యూనివర్సిటీసే స్కాలర్షిప్ రావడానికి కూడా మంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ నాకు మిషికన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో నేను ఫోర్ ఇయర్స్ కి హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు సార్ సో స్కాలర్షిప్స్ వస్తే మనకి స్కాలర్షిప్స్ ఏ యూనివర్సిటీ వస్తాయి సార్ సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి కొన్ని రావు మనం వాటిని చూసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సార్ ఎస్ ప్రణీత్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ యాస్పిరెంట్స్ అబ్రాడ్ లో ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయాలి ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ టెక్నాలజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి ఇంకా ఏమైనా స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ చేయాలంటేనంటే మీరు స్టూడెంట్స్ కు ఏం సజెషన్ ఇస్తారు మనకి మెయిన్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ మనకు అంత అవగాహన లేదు సార్ ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ లో ఫ్యూచర్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ఎలా చెప్తారు అంటే టోటల్ టీచింగ్ మెథడ్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సార్ సో ఫస్ట్ ఏంటి నాకు ఏంటంటే ఫారెన్ కి వెళ్ళాలి అక్కడ యుఎస్ లో చదువుకోవాలనే ఆలోచన నాకు ఇచ్చింది లాక్డౌన్ లో యూట్యూబ్ లో నేను ఒకసారి ఫార్వర్డ్ లెక్చర్ వెళ్ళాను సార్ అది విని నాకు ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నేను ఇక్కడ చదవకూడదు అని అనిపించింది సో ఎక్కువగా మనం రీసెర్చ్ కానీ మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి సార్ ఎందుకంటే మనకి ఆపర్చునిటీస్ తెలియకపోతే మనం వాటిని ఉపయోగించుకోలేం కదా అలా నాకు ఆపర్చునిటీస్ గురించి తెలుసుకున్నాను నాకు ఏ సతీష్ గారు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు అందులో సో అలా తెలుసుకోవడం ఆపర్చునిటీస్ గురించి తెలుసుకోవడం ఆ అవగాహన మనం తెచ్చుకోవడంలోనే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయ్యేటటువంటి స్టూడెంట్స్ కు మీ సక్సెస్ టిప్స్ ఏం చెప్తారు ప్రణీత్ మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ జస్ట్ క్యాజువల్ గా మీ ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ వర్క్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అలానే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కూల్స్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే అంత బెటర్ సార్ ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ కూడా యూనివర్సిటీస్ పట్టించుకుంటాయి ఇక్కడ ఇండియాలో చూస్తే మనం మోస్ట్లీ చాలా యూనివర్సిటీస్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కమ్స్ టు ఇంజనీరింగ్ కానీ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అన్ని చూస్తాయి సో మనం ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్మీడియట్ టైంలో ఓన్లీ మన ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ వరకే కాకుండా దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ స్కిల్స్ అవన్నీ డెవలప్ చేసుకుంటే మన అప్లికేషన్ కి
ఎస్ మీరు ఇన్ అంటే హై స్కూల్ లెవెల్లోనే ఐఐటి త్రిబుల్ ఐటి అనేటటువంటి ఎడ్యుకేషన్ విధానాల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్లలోకి వచ్చాక అంటే వరల్డ్ వైడ్ టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీలలోకి వచ్చాక వాళ్ళు ఆ అంటే అక్కడ టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్లో చదువుకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఉపయోగపడుతుందా వరల్డ్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చదివే దాంట్లో నాకు ఇంటర్ లో నేర్చుకుంది అని ఉపయోగపడుతున్నాను నేను ఇంటర్ లో నాకు ఐఐటి జే వచ్చింది నేను తీసుకున్నాను అది కూడా నాకు బాగా వచ్చింది సో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను ఇక్కడ యూసీఎస్టీ లో చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో నాకు మ్యాథ్స్ కోర్సెస్ కానీ ఫిజిక్స్ కోర్సెస్ కానీ చాలా ఈజీగా అనిపించినాయి నేను అంత ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ టైం అంతా నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ మీద నా రీసెర్చ్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా మనం టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అంటే యాస్పిరెంట్ స్టూడెంట్ లకు మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు ఇదంతా సైడ్ బై సైడ్ చేస్తారు అంటే మనం కోర్స్ వర్క్ చేయాలి అలానే ఇటువైపు ఎస్ఐటి ఐఎల్సి ఇవన్నీ కూడా చేయాలి ఏది స్కిప్ చేయకుండా ఉండదు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ వర్క్ అంటే కొంచెం ఏదో సీరియస్ గా చేయకుండా ఓన్లీ ఎస్ఐటి ఐఎల్స్ ఇవే ఎస్ఐసి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ప్రస్తుతం నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇప్పుడున్న అడ్వాంటేజ్ ఉండే కాదు ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేను మిగతా స్టూడెంట్స్ కంటే చూసుకుంటే నాకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ బాగా వచ్చు సో నాకు అంత ఫోకస్ చేసి అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఇయర్ లో సో ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేసి ఎక్కువ కష్టపడితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కోర్స్ వర్క్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మనం ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ లో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైమ్ లో ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వాటి మీద ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫోకస్ చేయొచ్చు సార్ ప్రణీత్ అంటే కొన్ని యూనివర్సిటీలలో స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని వాళ్లకు ఇన్కమ్ జనరేషన్ యాక్టివిటీస్లలో ప్రోత్సహిస్తుంటాయి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మనకి మనీ ఇన్కమ్ కోసం సో మోస్ట్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ది ఏంటంటే హౌసింగ్ అండ్ డైనింగ్ సర్వీసెస్ లో పనిచేయడం అంటే లైక్ ఇక్కడ హౌసింగ్ డైనింగ్ సర్వీసెస్ లో మనం ఫుడ్ కుక్ చేయడం అలాంటివన్నీ ఇన్కమ్ కి ఇస్తాయి సార్ వీటిలో ఏంటంటే మెయిన్ గా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సార్ సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్కమ్ బట్ ఆల్సో మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ జాబ్స్ అంటే ట్యూట్రిప్షిప్ జాబ్స్ అని ఉంటాయి సార్ అంటే మనం ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయిన కోర్సెస్ లో ప్రొఫెసర్స్ కి హెల్ప్ చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చదివే స్టూడెంట్స్ కి సాయం చేయాలి సార్ మెయిన్ గా ట్యూటర్ అంటే అలా చేస్తే కూడా మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది సార్ సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మన టీచర్స్ తో రిలేషన్స్ పెంచుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం ఆ కోర్స్ వర్క్ కూడా బాగా చేయొచ్చు అంటే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది మనం ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకొని వచ్చినా గానీ డ్యూరింగ్ స్టడీస్ ఏ మనం క్లియర్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట స్పష్టంగా అంటే మీకు లెక్చరర్స్ తో యూనివర్సిటీ అడాప్ట్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ తో ఇంటరాక్షన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది ప్రొఫెసర్స్ తో ఇంటరాక్షన్ వచ్చేసరికి మనం వాళ్ళని ఎక్కువ పర్స్యూ చేయాలి సార్ వాళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ తో మాట్లాడాలంటే వాళ్ళ వల్ల అవ్వదు సో మనకి ఏం డౌట్స్ వచ్చినా వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతూ మనమే వాళ్ళకి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా గుడ్ రిలేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్ ప్రొఫెసర్స్ తో ఎస్ ఇంకా మీరు ఏం సజెషన్ ఇవ్వాలి ఇంకా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రణీత్ ప్రస్తుతం హై స్కూల్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళకి నేను నా సజెషన్ అయితే స్టడీస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అలానే ఈ ఎస్ఐటి ఐఎల్ సీట్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీగా అవుతుంది ప్రణీత్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కోచింగ్ సెంటర్లు ట్రైనింగ్ సెంటర్ల పేరుతో యాస్పిరెంట్ విద్యార్థులను ఎంతగానో అర్జేస్తున్నటువంటి అంశం మనం చూస్తున్నాము వాళ్ళ కెరియర్ను మార్చుకోవడానికి లక్షలాది రూపాయలు ట్రైనింగ్ సెంటర్లు కోచింగ్ సెంటర్లు ఖర్చు పెట్టినా కానీ రిజల్ట్ అనేది జీరోగా అవుతుంది డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు మనకు సక్సెస్ మోడల్గా మనం ముందున్నారు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లలో ఆయన ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పోస్ట్లో పనిచేస్తున్నారు అయినా ఆయనలాగా లక్షలాది మందిని తయారు చేయాలనేటటువంటి
మీరు ఎలాంటి అజ్జ కామెంట్స్ ఇస్తారు దీనికి ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ చూస్తారు నా నా పర్సనల్ కేసుకి వచ్చేసరికి అయితే నేను కూడా ఇనిషియల్ గా ఈ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ని ఫస్ట్ అప్రోచ్ చేయాలి బట్ అవి చాలా ఓవర్ ప్రైస్డ్ అండ్ నాకు ఎంతో వాళ్ళ రిజల్ట్స్ సరిగ్గా అనిపించలేదు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళ రిజల్ట్స్ చూస్తే ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతారు వందల్లో కానీ వాళ్ళు చూస్తే సీట్లు ఏమో మధ్యలో ఉంటే అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ కి సరిగ్గా సీట్స్ రావట్లేదు వచ్చిన మంచి యూనివర్సిటీస్ లో రావ రావడం లేదు సతీష్ గారు అయితే నాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు అలానే నాతో పాటు ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంతో గైడెన్స్ రైట్ గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఈ ఈ ఫీల్డ్ కి వచ్చేసరికి ఆయనకు ఉన్న అవగాహన ఏముందో అదైతే చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంది అండ్ సతీష్ గారి పర్సనాలిటీ చాలా మంచిది ఆయన పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం మనీ ఎక్కువ ఇన్కమ్ తీసుకున్నామనో ఇలా ఎక్కువ ఓవర్ ప్రైస్ ఏం చేయరు రీసెంట్ గా బేసిక్ ప్రైజెస్ మోస్ట్లీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఫ్రీగా కూడా చేశారు ఆయన సర్వీస్ లో సో ఆయన కమర్షియల్ గా కాకుండా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ గా స్టూడెంట్స్ అని గైడ్ చేస్తున్నారు సో ఆయన దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకోవడం నాకు చాలా బెనిఫిట్ అయింది ఎస్ థ్యాంక్ యూ ప్రణీత్ ఏది ఏమైనా కానీ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల ద్వారా వేలాది మంది విద్యార్థులను మార్పు కోసం వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాట వేయాలనేటటువంటి అంశంతో ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఈ మిషన్ ను కొనసాగిస్తుంది ఈ మిషన్ లో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల కార్యక్రమం ద్వారా డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారి కెరియర్ గైడెన్స్ అనేటటువంటిది జెన్యున్ అండ్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ గైడెన్స్ ద్వారా వేలాది మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందుతున్నారు దేశ విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యాభ్యాసాలను సాగించడమే కాకుండా ఉన్నతమైనటువంటి పోస్టులలో వాళ్ళు రిక్రూట్ అవుతున్నటువంటి అంశాలు మన ముందు లైవ్ ఎగ్జామ్స్ గా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్నాయి అందు గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటని చెప్పి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ యాజమాన్యం మరోసారి విద్యార్థులకు యువకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ప్రణీత్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ప్రణీత్ తో ఫేస్ టు ఫేస్ కార్యక్రమం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్